奇洛康尼居然藏了一位天才。在梦境世界中，我们可以遇到一位叫查德威克的老人。这位老人失去了记忆，对自己一无所知，身边还有猎犬家系的莫伊拉看守，连开拓者都不能随意靠近他。在钟表小子的帮助下，查德威克说出了一个惊天秘密，那就是他居然是天才俱乐部的成员。查德威克认为梦境虽然美好，但也是虚幻的，希望有人去拯救被软禁的他。可天才俱乐部的成员随手的研究就能改变世界，这样的人怎么会被家族软禁在梦中呢？于是开拓者来到了黑塔空间站寻求帮助。黑塔和罗斯古姆都在空间站。罗斯古姆很快明白了查德威克的身份，他的全名是卡尔隆德查德威克，位居天才俱乐部第七十九席。查德威克曾经研究过固体物理、虚数应用理论和轨道力学相关的课题。罗斯古姆一共见过两次查德威克，第一次是他年轻气盛的时候，第二次则是查德威克五十岁左右向他求助时。但在罗斯古姆向查德威克伸出援手后，他就消失在了银河，仿佛从来没有来到这个世界。而这些事发生在两个琥珀纪之前。照理说，人类是不可能活这么久的。为了搞清楚这位消失的天才身上到底发生了什么，罗斯古姆选择和我们一起前往匹罗康尼。而在匹罗康尼前台，莫伊拉居然拦住了罗斯古姆。他认为罗斯古姆虽然在家族的永久规避名单上，但查德威克的事情没有他们家族的允许，绝对不能放行。你猜罗斯古姆说了什么？他反问莫伊拉是否要与罗斯星来自天才俱乐部为敌。这句话把莫伊拉吓坏了。我的天，这是什么银河爽文？如果罗斯古姆认真的话，那么他可以调动整个罗斯星和匹罗康尼开战。没想到罗斯古姆是如此果断决绝的人。都这么说了，莫伊拉也不敢继续阻拦罗斯古姆。他请示了家属后，我们很快就在现实的匹罗康尼找到了查德威克。但事实非常残酷，查德威克早已死去，他的房间如冰窟一样寒冷。入梦池里的异炮便是他在这个世界最后的痕迹。家族提取了查德威克大脑底层的治疗，让他的思想存活至今。其目的是为了从他的记忆中搜索查德威克的研究。查德威克年轻时曾为公司效力，他研究的领域是虚数能量。星际和平公司看中了查德威克的才能，给他配备了顶级的研究资源。查德威克则想要得到一份认可，希望才能能被世界看见。于是他开发了名叫虚数坍缩脉冲的武器，这种武器威力极大，甚至可以毁灭星辰。彼时，十余支军团的先遣队正准备袭击联合商路，他们此次行动有可能威胁到公司总部比尔波因特。虽然公司有成百上千种方法阻止军团，但却选择了使用虚数坍缩脉冲。在爆炸范围内有二十四颗卫星级及以上星体，三颗存在地级以上级别文明的次级行星。这样的波及范围，公司最终的判断结果是。损伤在可接受范围内，于是虚数探索脉冲成功起爆，夺去了爆炸范围内无数人的家园和生命。查德威克终于意识到自己打开了潘多拉魔盒。公司明面上谴责这种武器，却不可能放弃和虚数脉冲相关的技术。查德威克想要逃离公司，可环宇皆是公司的势力，公司也不可能让他落入其他势力手中。查德威克无处可逃，于是他寻求罗斯古姆的帮助，希望罗斯古姆帮他找到一位天才。这位天才开发了能够屏蔽意识和记忆的药物——选择性阻断药。服下该药物后，查德威。威克就能遗忘所有虚数脉冲相关的事情。罗斯古姆当然拿到了这种药。查德威克最终成功忘记了自己的研究。公司找到了查德威克，却无法从他身上得到任何虚数脉冲相关的资料。为了榨取这位天才的价值，他们在查德威克还活着时就软禁了他，还逼迫查德威克学习虚数脉冲相关的理论。然而选择性阻断药的效果太强了，查德威克不仅遗忘了虚数脉冲理论，甚至还被阻断了学习能力，无法接受任何关于虚数脉冲的知识。但是公司还是不罢休，他们把查德威克熬死了。在查德威克即将死亡时，提前准备好的公司成员把查德威克的意志迁徙了出来，希望能在意志中挖掘出查德威克隐藏的知识。查德威克在世时害怕防线随着肉体死亡而崩溃，然而事实是，这位两个琥珀纪前的天才到现在都没有透露分毫关于虚数脉冲的知识，因为这不是药物效果，而是铭记于意识根底的执念与坚持。公司在查德威克死亡时迁徙了查德威克的意志，因为他们早有准备。可正是因为他们早有准备，这一切发生的过于迅速。查德威克弥留之际的自。我意识也被保存了下来，证实了一丝丝自我和公司抗衡到了现在。然而，意志本身只是一潭死水，时间一久，里面的东西就会不复存在。所以，公司又和家族合作，通过梦境维持查德威克意志的活性。我们因此能在匹罗康尼的美梦中见到这位天才。最后，罗斯库姆和家族高层谈判后，带走了查德威克的一炮。现在是时候让查德威克解脱了。回到黑塔空间站，黑塔、罗斯库姆和开拓者开启了毁灭一炮的程序。但在一炮即将消失时，查德威克居然和黑塔对话了。他知晓。黑塔的事情，认为黑塔是个值得信任的天才。同时，他们研究的领域又存在重合。于是，查德威克将自己的所有知识托付给了黑塔。他希望黑塔用这些知识建立威慑体系。公司花费了两个琥珀纪都没有找到的知识，其实一直藏在查德威克记忆深处。可他即使忘记了自己的过去，也没有忘记封禁这份知识，不让这份知识被公司拿去。他一定为虚数坍缩脉冲造
有心之人利用而变得不单纯。追求认可也会将事情推向极端，进而带来罪恶。所幸他的结局是幸运的，罗斯姑母和黑塔这些同僚一定会平衡星际和平公司的势力，宇宙会因为天才们的合作得到安宁。